ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இந்தியாவின் நேவிக் ஜிபிஎஸ் அமெரிக்காவின் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐஃபோன் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ மாடல்களில் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது வடகொரியாவின் கிம் யாங் உன் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இருவருக்கும் இடையில் என்னதான் டீல் நடந்தது எப்படி நடந்தது அமெரிக்காவின் டெஸ்லா கார்களுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டாலர் மதிப்பில் இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ரஷ்யாவின் கூட்டாளிகளை பயமுறுத்திய அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் பாகிஸ்தானில் நடக்கும் பரிதாபங்கள் கிரிமியாவில் தாக்கப்பட்டுள்ள ரஷ்ய கப்பல்கள் எல்லாமே மிக முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப் டு டேட்டாக இருங்க உண்மையிலேயே ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் தற்போதைய நிலவரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு பல அதிசயமான விஷயங்கள் நடக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சைனா இந்தியா பார்டர் இஷ்யூ அப்படின்னு வரும்போது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மிலிட்டரி ஆபீசர் ஒரு முக்கியமான கருத்தை இன்னைக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கிறார் அவர் சொல்றாரு ஃபைனலி சமன் ஹாஸ் காட் சைனாஸ் மேப் ஹஸ் இட் ரியலி ஈஸ் எக்ஸ் ஆர்மி சீஃப் நரேன் சொல்லியிருக்கிறார் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அப்பேரன்ட்லி இவர் எதுக்கு இப்படி சொல்றாருன்னா சைனா வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இதுதான் சைனாவுடைய மேப் அப்படின்னு ஒரு மேப்பை வெளியிட்டு இருந்தது அந்த மேப்பில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்திற்கான சைனா மேப் எடிஷன் அதுதான் எடிஷன் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் மேப் ஆஃப் சைனா அப்படின்னு ஒரு மேப்பை வெளியிட்டுட்டு அக்ஷாய்சின் த ஹோல் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷ் எல்லாத்தையுமே சைனாவை சார்ந்த பகுதிகள் அப்படின்னு ஒரு மேப்பை சைனா வெளியிட்டு இருந்தது அவங்க லோக்கல் சைனீஸ் மீடியா வெளியிட்ட ஒரு மேப்பில் அக்ஷாய்சின் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இது எல்லாமே சைனாவுடைய டெரிட்டரியில இருக்கிற மாதிரியே ஒரு மேப்ப வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப ஒரு மேப் வெளியிட்ட மேப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைனாவில் திபத்தாக இருக்கட்டும் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளாக இருக்கட்டும் எது எது ஆக்குபைடு டெரிட்டரியோ ரொம்ப கிளியராக இது ஆக்குபைடு டெரிட்டரி அப்படின்னு மார்க் பண்ணி ஒரு மேப் வெளியே வெளியே வந்திருக்கு அதுக்கு தான் நம்ம நாராயணன் சொல்லியிருக்கிறாரு எக்ஸ் சீஃப் ஆபிசர் மிலிட்டரி ஆபிசர் சொல்லியிருக்கிறாரு கடைசியா உண்மையான சைனா மேப் எதுவோ அந்த மேப்ப வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த மேப்ப நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் சைனாவுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பகுதிகள் அது சைனா எங்களுடைய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகளையே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திபத் இதையே வந்து ஆக்குபைடு திபத் அப்படின்னு மார்க் பண்ணி ஒரு மேப் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக அருணாச்சல் பிரதேஷ் அக்ஷாய்சின் இது போன்ற பகுதிகள் கண்டிப்பாக இந்தியாவை சார்ந்த பகுதிகள் அப்படின்னு டிமார்கேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம சீஃப் வந்து எக்ஸ் ஆர்மி சீஃப் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டு இருக்கிறார் ஆப்பிள் ஆட்ஸ் இந்தியா ஜிபிஎஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் நேவிக் இன் ஐபோன் பிப்டீன் ப்ரோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கும் சைனாவுக்கும் பல சிக்கல்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆப்பிள் நிறுவனம் முடிந்த அளவுக்கு சைனாவோடு இருக்கக்கூடிய டிபெண்டன்சி அந்த சைனாவை நம்பி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு பாத்தீங்களா அதை கட் பண்ணி சைனாவை விட்டு வெளியேற எந்தெந்த வாய்ப்புகள் இருக்கோ அது எல்லா வாய்ப்புகளையுமே ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து சைனாவில் செய்யக்கூடிய விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல எடுத்த ஒரு பெரிய முடிவு தான் சைனாவுக்குள்ளேயே ப்ரொடக்ஷன் செய்யக்கூடிய அது ஆப்பிள் ஐபோன் மாடலாக இருக்கலாம் மற்ற டிவைசஸாக இருக்கலாம் ஏன் மேனுஃபேக்சரிங் சீப்பாக கூட இருக்கலாம் இதில் முடிந்த அளவுக்கு எல்லா மேனுஃபேக்சரிங்குமே சைனாவை விட்டு இந்தியாவில் மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவை ஆப்பிள் நிறுவனம் எடுத்து பல வருடங்கள் ஆயிடுச்சு அவங்க எடுத்த அந்த முடிவுகள் முறைப்படியே கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக இந்தோனேஷியா மலேசியா இந்தியா இப்படின்னு இந்த மூன்று முக்கியமான நாடுகளில் ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து சைனாவில் இதுவரைக்கும் என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களோ என்னென்ன மேனுஃபேக்சரிங் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களோ முக்கியமாக இந்த ஐஃபோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொலைபேசி இதில் வந்து ஆப்பிள் நிறுவனத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர் கம்பெனி த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர் கம்பெனின்னு மார்க்கெட் கேப் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே த ரிச்சஸ்ட் கம்பெனி எதுன்னு கேட்டிங்களா ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்து ஒரு வருடத்துக்கு வருது இதில் அதிகமான இன்கம் வந்து ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு வரக்கூடியதே இந்த ஐபோன் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ்ல இருந்தான் இந்த போன் டிவைஸ்ல இருந்தான் இப்போ இதில் அதிகமான ஐபோன் டிவைசஸ் வந்து இந்தியாவிலேயே மேனுஃபேக்சர் செய்யப்படுது இதற்கு முன்பு வந்து இந்த டிவைசஸ் வந்து சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது
இந்தியாவுக்கு மாறியது அது ரொம்ப ஒரு பெரிய இந்தியாவுக்கு அது ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கடந்த மூன்று நான்கு வருடங்களாகவே நம்ம இந்திய அரசாங்கம் வந்து முக்கியமாக இந்த டெலிகாம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மேப் நேவிகேஷன் இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு லேண்ட் மாஸ் நேவிகேஷன் இருக்குல்ல இந்த லேண்ட் மேஸ் நேவிகேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஜிபிஎஸ் இந்த ஜிபிஎஸ் இந்தியாவை பொறுத்த அளவுல நேவிக் அதாவது என்ஏவிஐசி அப்படிங்கிற ஒரு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே டெவலப் பண்ண ஒரு சிஸ்டம் பல வருடங்களாக இருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி அதிகமான பேர் வந்து இதை பயன்படுத்துறது இல்லை ஏன் நம்ம நாட்டிலேயே மேனுபேக்சர் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு சில போன் டிவைசஸ்ல கூட இந்த நேவிக்க வந்து பயன்படுத்த ஒரு சில பேர் மறுக்கிறாங்க இப்போ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த ஹிஸ்டரி எவர் ஆப்பிள் கார்பரேஷன் ஹேஸ் எக்ஸ்டெண்டட் சப்போர்ட் ஃபார் இந்த நேவிக் டு சம் ஆஃப் த நியூ ஐபோன் பிப்டீன் மாடல்ஸ் இந்த ஐபோன் பிப்டீன் போன்ஸ் வந்து நேற்று தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுல வந்து ஐபோன் பிப்டீன் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்ஸ் இருக்கு இதுல ஐபோன் பிப்டீன் ப்ரோ மாடல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோ வந்து வெரி ஹைலி டெக்னிக்கல் பிளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் மொபைல் போன்ஸ் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிப்டீன் மாடல்ஸை விட இந்த ப்ரோ மாடல்ஸ் வந்து ரொம்ப விலை அதிகமானது ஹைலி எக்யூப்டு மொபைல் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்ன நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து இந்தியாவுடைய நேவிக் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தை ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தை இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்ஸ் அதாவது லோ காஸ்ட் மாடல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல இன்கார்பரேட் பண்ணாம இந்த ஐபோன் ப்ரோ மாடல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு மூன்று வருடங்களாகவே இந்தியா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புஷ் பண்ணக்கூடியது என்னது நம்ம நாட்டிலேயே இந்த ஹோம் குரோன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நம்ம நாட்டுல குரோன் பண்ண அந்த சிஸ்டத்தை வந்து மற்ற நாடுகள் மற்ற டிவைசஸ் மற்ற கம்பெனிஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு புஷ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது அதன் முறைப்படி இந்த நேவிக் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தை முதல் முறையாக ஐபோன் நிறுவனம் ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து அவங்க டிவைசஸ்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்டாண்டர்ட் ஐபோன் பிப்டீன் அண்ட் ஐபோன் பிப்டீன் பிளஸ்ல கிடையாது மறக இந்த நேவிக் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஐபோன் பிப்டீன் ப்ரோ அந்த எக்ஸ்பென்சிவ் டிவைசஸ்ல இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கிறாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க சரியா ஃபைனலி சமோன் ஹேஸ் காட் சைனாஸ் மேப் ஹஸ் இட் ரியலி ஈஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம்ல கரெக்டா கடைசியா உண்மையான மேப் எதுவோ அந்த மேப்பை வந்து சைனா வந்து வெளியிட்டு இருக்கு அதுல வந்து அக்சாச்சின் அருணாச்சல பிரதேஷ் எதுவுமே சைனா பார்டருக்குள்ள கிடையாது மாறாக எதெல்லாம் ஆக்குபை டெரிட்டரிஸோ அதெல்லாம் ஆக்குபை டெரிட்டரிஸ் அப்படின்னு டிமார்கேஷன் பண்ணி அந்த மேப்ல மார்க் பண்ணிருக்கிறாங்க சரியா ஆனந்த் நேக் என்கவுண்டர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போலீஸ் ஆர்மி ரெசியூம் ஆபரேஷன் ஆன் செகண்ட் டே ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஆபரேஷன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு பெரிய என்கவுண்டர் நடந்துட்டு இருக்கு தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக நீங்க கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பெரிய சீஃப் ஆபிசர் அப்புறம் ஒரு சில போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் இறந்திருக்காங்க நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ரொம்ப கவலைக்கான ஒரு விஷயம் அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் சைனாஸ் ஜே டுவெண்ட்டி இஸ் இன் டாமினேட்டிங் ஏர்கிராஃப்ட் நம்ம அமெரிக்காவின் ஏர்போர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஏர்போர்ஸோட ஜென்ரல் சொல்றாரு சைனாவுடைய ஜே டுவெண்ட்டி போர் விமானம் இருக்கிறதும் ஒண்ணு தான் இல்லாம இருக்கிறதும் ஒண்ணு தான் அவர் சொல்றாரோ இல்லையோ சைனாவுடைய ஜே டுவெண்ட்டி போர் விமானம் எந்த அளவுக்கு ஒரு கழிவில்லாத போர் விமானம் தேவையில்லாத போர் விமானம் அதனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது முக்கியமாக இந்தியா போன்ற ஒரு எதிரிக்கு ஆப்போசிட்டா போர் வரும்போது ஜே டுவெண்ட்டி எப்படி ஒரு பயனில்லாத போர் விமானமாக இருக்கும் அப்படிங்கறத பற்றி நம்ம வீடியோலயே தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் நம்ம சேனல்ல போய் ஜே டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க வரக்கூடிய வீடியோஸ் பாருங்க ஒரு ட்ரீட் மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாக்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்ஸோட வை ஜே டுவெண்ட்டி இஸ் நாட் அ டாமினேட்டிங் ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலி அகேன்ஸ்ட் இந்தியா அப்படிங்கிற டாபிக்ல அப்படியே நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க சரியா நார்த் கொரியாஸ் கிம் யாங் உன் வாஸ் ஃபுல் சப்போர்ட் ஃபார் மாஸ்கோ அட் சப்மிட் வித் விளாதிமிர் புட்டின் என் ரஷ்யா இன்னைக்கு ஒரு வாரமாகவே இந்த நார்த் கொரியா கிம் யாங் உன்னும் இந்த விளாதிமிர் புட்டினோட மீட்டிங்கோட பர்பஸ் தான் என்ன அப்படி என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு நிறைய பேரும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இது எல்லாருடைய ம
இந்த கிம் வந்து நான் ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் புட்டினுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்கிறார் நீங்க பாருங்க ரஷ்யாவுக்கும் வடகொரியாவுக்கும் ஒரு ஒரு வகையான ரிலேஷன்ஷிப் காலங்காலமாகவே இருந்திருக்கு ரஷ்யா உண்மையிலேயே கண்டிப்பாக வடகொரியா கிட்ட ஏதாவது ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சிருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி டூ மில்லிமீட்டர் ஆர்டிலரி அமினேஷன் மாதிரி சின்ன சின்ன உதவிகள் ஏதாவது கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அது மட்டும் ஒரு காரணம் கிடையாது கிம் யாங் உன் வந்து ரஷ்யாவுக்கு புட்டினை இப்போ மீட் பண்ண வந்திருக்க காரணம் அது மட்டும் கிடையாது இந்த டீல் பிட்வீன் புட்டின் அண்ட் கிம் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்காக இருக்கலாம் லேபராக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் கொரியன் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து அதிகமான மைக்ரன்ஸ் லேபராக ரஷ்யாவில் இருக்கிறாங்க ரஷ்யன் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்ல வந்து அதிகமான நார்த் கொரியன் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து லேபராக இருக்காங்க அதுக்காக இருக்கலாம் அது பற்றிய முன்னேற்றங்களுக்காக இருக்கலாம் மேபி டெக்னாலஜி மெயின்லி இந்த நியூக்ளியர் பவர்ட் சப்மரைன்ஸ் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ராக்கெட்ஸ் வந்து ரஷ்யாவில் அதிகமாக இருக்கு நார்த் கொரியாவும் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில் அதிகமான வேலைகளை செய்யுது இதை பற்றி ரெண்டு பேரும் பேசுறதுக்காகவோ இதை பற்றி ரெண்டு பேரும் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்காகவோ வந்திருக்கலாம் அதுவும் இல்லையா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் லிங்கிங் நார்த் கொரியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ரஷ்யன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் த்ரூ அ ட்ரேட் காரிடார் அண்டர் த ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் சைனீஸ் ட்ரேடிங் இன் ரூபிள்ஸ் அதாவது சைனாவும் டாலர்ல வியாபாரம் செய்கிறத குறைக்க முயற்சி செய்து அதே மாதிரியே நார்த் கொரியா வந்து ஃபுல்லி சாங்ஷன்டு கண்ட்ரி பை அமெரிக்கா அமெரிக்கா வந்து மொத்தமாகவே பொருளாதார தடை செய்த ஒரு நாடு தான் நார்த் கொரியா சைனா எப்படி டாலர்ல வியாபாரம் செய்த குறைக்க முயற்சி செய்தோ அதே மாதிரி தான் நார்த் கொரியாவும் இப்ப ரஷ்யாவும் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ட்ரேட் காரிடார் டெவலப் பண்ணி இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில உள்ள ஒரு பெரிய பொருளாதார உறவை ஒரு பெரிய பொருளாதார வியாபாரங்களை அதிகரிக்கிறதாக கூட இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல புட்டின் வந்து இப்ப இந்த வெனிசுலா நார்த் கொரியா கியூபா இது மாதிரியான நாடுகளுக்கு அவுட் சைடு அமெரிக்கா அந்த பொருளாதார தடைகளால கஷ்டப்படக்கூடிய நாடுகள் இது அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடைகளால கஷ்டப்படக்கூடிய நாடுகள் இந்த நாடுகளை ஹீஸ் கிவிங் டு க்ரோ அவுட் சைடு அமெரிக்கன் சாங்ஷன்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ட்ரை டு ஃபார்ம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் செஸ் பீசஸ் ஃபார் மல்டி போலார் வேர்ல்டு ஒரு மல்டி போலார் வேர்ல்ட உருவாக்குறதுக்கு இந்த அமெரிக்காவால பொருளாதார தடைகள் செய்யப்பட்ட நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி ஆரம்பிக்கிறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட முயற்சி தான் இது பொட்டன்சியலி மேபி திஸ் வில் செக் மேட் சவுத் கொரியா ஜப்பான் அண்ட் அமெரிக்கா இந்த சவுத் அமெரிக்கன் ரீஜன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நாடுகளுக்கு எதிராக வரக்கூடிய ஒரு கூட்டணி தான் இந்த கூட்டணி நீங்க நல்லா பாருங்க ரஷ்யா ஹேஸ் அ வெரி ஹியூஜ் மிலிட்டரி இண்டஸ்ட்ரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயுத தயாரிப்பு ரஷ்யாவில் நடக்கிற மாதிரி வேற உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையுமே நடக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு போர் சூழல்ல கூட நீங்க ப்ரொடக்ஷன் ரேட்ட பாருங்க ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்ட பாருங்க சைனா அமெரிக்கா இந்த நாடுகள்ல இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான ரேட்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட் வந்து ரஷ்யால நடக்கும் எப்பவுமே நடக்கும் பிகாஸ் தே ஹாவ் தியூஜ் மிலிட்டரி இண்டஸ்ட்ரி காம்ப்ளெக்ஸ் தே டெஃபினெட்லி தே டோன்ட் நீட் நார்த் கொரியன் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அமினிஷன் அட் ஆல் நார்த் கொரியாவில இருந்து ஒரு ஆயுதங்களை வாங்கி உக்ரைனுக்கோ அல்லது நேட்டோவுக்கு எதிராக ஒரு போர் செய்யணும் அப்படிங்கிற தேவை ரஷ்யாவுக்கு கிடையவே கிடையாது all they need is north korean labor they need more prosperous north korea to deliver a checkmate effect to pro us forces north korea land makkal venu forces venu china land makkal venu labor forces venu and the forces are fine but in the south korea uh, america and the nato ponda ukraine ku support aga irukkudiya naadugalukku edhiraga aayudhangala thayarikkanum as usual the west have got it wrong மேற்கத்திய நாடுகள் எப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்கணுமோ அப்படியே டிட்டோ கரெக்டா தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டானுங்க இதை தான் புட்டின் எதிர்பார்த்தாரு சரியா அப்படியே அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது வி ஓன் ஹெசிடே டு இம்போஸ் அடிஷனல் சாங்ஷன்ஸ் அமெரிக்கா ரஷ்யாவை நார்த் கொரியாவை வான் பண்ணுது என்னது ஒருவேளை ரெண்டு பேரும் ஆம்ஸ் டீல் பண்ணாங்கன்னா உக்ரைனுக்கு எதிராக வடகொரியா வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை விற்பனை செஞ்சா திருப்பியும் நாங்க சாங்ஷன்ஸ் பொருளாதார தடைகளை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுது அங்கு பொருளாதார தடைகள் போடுறதுக்கு மேல என்ன இருக்கு எதுவுமே கிடையாது ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இன்னும் பொருளாதார தடைகள் வந்தாலும் ஒண்ணுதான் வரலன்னாலும் ஒண்ணுதான் சரியா அமெரிக்க கம்பெனிஸ் டெஸ்லா டு சோர்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஒர்க் யூஎஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் ஃப்ரம் இந்தியா ஒன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அமெரிக்காவின் டெஸ்லா நிறுவனம் கார் நிறுவனம் ஒரு பேட்டரி கார் நிறுவனம் இந்தியாவில இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் டாலர் அளவுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் நம்ம நாட்டிலேருந்து வாங
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒரு வருட கணக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஒரு பில்லியன் மை டிஃப்ரென்ஸ் மில்லியன் கிடையாது ஒரு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு டெஸ்லா நிறுவனம் ஏற்கனவே நம்ம நாட்டில இருந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்குறாங்க அது இந்த வருட முடிவுல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முடிவுல அது ஒன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர் ஆல்மோஸ்ட் டூ பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஆர்மி கர்னல் அண்ட் மேஜர் டிப்டி எஸ்பி கில்ட் இன் கன்ஃபைட் வித் டெரரிஸ்ட் இன் காஷ்மீர் ரொம்ப கவலைக்கான ஒரு விஷயம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ஒரு பெரிய என்கவுண்டர் ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஆபரேஷன் பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்டுக்கு எதிராக நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய ஒரு ஆர்மி கர்னலும் ஒரு எஸ்பியும் ஒரு போலீஸ் எஸ்பியும் இறந்திருக்காங்க ரொம்ப சோகத்துக்கான ஒரு விஷயம் தான் இவனோட விடக்கூடாது நம்ம இப்படி ரெண்டு மூணு உயிர்களை இழந்தா கூட அந்த தீவிரவாத கூட்டத்தை அழிக்கணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் மேக்கிங் ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் டு இன்ஃபில்ட்ரேட் ஃபாரின் டெரரிஸ்ட் இன் டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நார்தன் ஆர்மி கமாண்டர் சொல்றாரு பாகிஸ்தான் அந்த நாட்டை வித்தாவது விற்பனை செஞ்சாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல எப்படியாவது தீவிரவாதிகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யறான் இவனால என்ன பண்ணலாம் மொத்தம் அந்த நாடே இல்லாம பண்ணிடணும் ஓரளவுக்கு அப்படிதான் நடந்துருச்சு இனிமே அது இல்ல அப்படின்னு எல்லாருமே கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சரியா இந்தியா எக்ஸ்பேண்டிங் இட்ஸ் இன்ஃபுளுவன்ஸ் இன்க்ரீசிங் இட்ஸ் வெயிட் இந்த குளோபல் ஆர்டர் இதை நம்ம எப்பவும் சொல்றோம் அப்படியே தீ வேகத்துல நெருப்பு வேகத்துல இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி உலக அளவுல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இந்தியாவுடைய இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஆகிருக்கட்டும் இன்ஃபுளுவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்தியா சொன்னா ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் இதுதான் சரி நீங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செய்யற அந்த ஸ்டேஜ் வருது பாத்தீங்களா தட் இஸ் த ட்ரூ இன்ஃபுளுவன்ஸ் உங்களே பாருங்க உங்க ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளா இருக்கட்டும் உங்க பக்கத்துல இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஆட்களா இருக்கட்டும் இன்ஃபுளுவன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க சொன்னா நடக்கிறதா இருக்கணும் அது மாதிரி இந்தியா இஸ் இன்க்ரீசிங் இட்ஸ் வெயிட் பவர் இன் த குளோபல் ஆர்டர் வல்ல அளவுல இந்தியாவுடைய பவர் வந்து நெருப்பு வேகத்துல பரவுது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்கிறார் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஸ்டக் அட் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பார்டர் ரிமைன்ஸ் க்ளோஸ் நேற்று சொல்லி என்ன இன்னைக்கு எட்டாவது நாளா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ரெண்டு நாடுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பார்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இது வரலாற்றில் அதிகமான நேரங்களில் அதிகமான நாடுகளுக்கு இடையில நடக்காத ஒரு விஷயம் பாகிஸ்தான் அவ்வளவுதான் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த நாடு காலி ஆயிடுச்சு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டுக்கு இடையில எந்த ட்ரக்ஸ் எந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எந்த ஒரு டிரான்சாக்சனுமே நடக்கல இன்னையோட சேர்த்து எட்டு அல்லது ஒன்பது நாளாக ரெண்டு நாட்டோடைய பார்டர் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் ஃபியர்ஸ் ஆயில் கிரைசிஸ் அஸ் டிபோர்ட்ஸ் ரன் ட்ரை அந்த நாட்டில் ஆயிலே இல்லாத சூழ்நிலை வந்துருச்சு ஒரு நாட்டில் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோல் பெட்ரோல் அண்ட் கேஸ் இல்லைன்னா அந்த நாடே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கிம் யாங் உன் வடகொரியாவுடைய தலைவர் கிம் யாங் உன் வவுஸ் ஃபுல் சப்போர்ட் டு ரஷ்யா யார் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் புட்டின் வந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவார் அவர் சொல்றத பாருங்க ரஷ்யா வில் வின் ஓவர் ஈவில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கெட்ட நபர்களுக்கு மத்தியில் ரஷ்யா வந்து வெற்றி பெறும் புட்டினுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு வடகொரிய அதிபர் கிம் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நல்லவரோ கெட்டவரோ அது வேற விஷயம் ஆனால் வடகொரியா வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக அவங்களுக்கு நல்ல காரணம் ஒன்று இருக்கு அதுக்காக ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்குது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு பெரிய அலையன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்தியாவில் எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் நடக்கு ஆதித்யா எல் ஒன் வந்து இன்னைக்கு ஃபோர்த் மெனிவர் இன்ஜின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய ஆயுதங்களுக்கான சோதனைகள் நடக்கு சைனா வந்து ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு சூழலில் இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு வந்திருக்க வெளி வந்திருக்கக்கூடிய இந்தியா சைனா எல்ஐசி அந்த மேப் இருக்கு பார்த்தீங்களா உலக அளவில் நிறைய இந்தியர்களை இன்னைக்கு சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கு சரியா உண்மையான ஒரு மேப் இன்னைக்கு தான் வெளியே வந்திருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி உலக அளவில் வைரல் ஆகிட்டே இருக்கு நீங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்